Estás viendo Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo. Una década de historia siempre desde Nueva York. Ahora del sur se mantiene en constante evolución. Opa, brindo, la dirige, sin libre Siempre dando gloria a Dios Comentarios e invitados De más de motivación De todos el más variado Noticias e interacción La Hora del Swing El programa del pueblo y de Dios La Hora del Swing El programa del pueblo y de Dios La Hora del Swing El programa del pueblo y de Dios La Hora del Swing El programa del pueblo y de Dios La Hora del Swing La Hora del Swing Buenas tardes, gracias, bienvenidos a la hora del swing, el programa del pueblo y de Dios. Un saludo para toda América, para toda América, en el canal de nosotros, los latinoamericanos, Canal América. ¿Cómo la pasó el fin de semana? La cuarentena ya se quebró. También se quebró el toque de queda. Se ha quebrado el querer seguir dentro de la casa porque hay compromisos fuera. Hay que trabajar duro. Sé que estamos viviendo un proceso un poquito difícil en el cual hemos tenido que adaptarnos a ciertos cambios que antes no habíamos vivido. Pero aún así... Debemos mantener la buena fe, la buena actitud para seguir hacia adelante. Es un compromiso de nosotros como familia, de cada miembro de la familia, aportar lo que sea posible, necesario y pertinente para la sobrevivencia de todos. Somos una cadena en la familia y cada quien representa un eslabón. Hay uno en la familia que es consejero, hay uno en la familia que es maestro, hay uno que es científico, hay uno que es abogado, hay uno que es policía y cada quien defiende la parte que le corresponde. Igual también en la vida individual de cada ser humano. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cómo usted defiende todo lo que tiene que defender para preservar la sobrevivencia? El gastar menos a veces para poder luego pagar más, el gastar a veces más para luego tener menos, el cuidarse, la salud, la ropa, la comida, los compromisos, la sobrevivencia tiene un precio alto, pero la vida vale más aún. La vida es cara, la vida cuesta bastante de verdad. Por esta razón hay tantas personas indigentes, durmiendo por ahí, en parques, trenes, en el subway, porque se les quebró la voluntad, se les quebró el poder de decidir por lo mejor. Y estamos todos en peligro, no en peligro solamente de pandemia, sino en peligro de caer cuando se afecta el ánimo. Y hay tantos factores que inciden de forma negativa en nuestro buen ánimo, nuestra buena actitud. A veces nos mostramos airosos, inmundos, incómodos, delicados. Porque lamentablemente estamos viviendo dentro de un pentagrama nada favorable. Lo ignoramos, no queremos darnos cuenta o no corregimos a tiempo las cosas que tenemos que corregir. Resultado, la vida se enferma. La existencia se enferma, 
la buena actitud, el buen deseo, la buena voluntad se afligen y entonces de pronto empieza usted a ser otra persona. Y llega el momento que se pregunta, pero ¿qué, qué pasa conmigo? Porque yo no era así. Es cierto, usted no era así, pero ya cambió. La vida le hace cambiar, la gente le hace cambiar, las actitudes, las agresiones y lamentablemente el mal manejo humano que es excesivo hoy en día en el planeta nos aflige. Cuando alguien te ofende sin necesidad, cuando alguien te acusa sin asidero, cuando alguien te señala de forma injusta, cuando alguien te juzga sin elementos de causa, cuando alguien te desprecia por razón alguna, por cualquier razón, por tu color, por tu religión, por tu raza. Es increíble. A veces hasta por tu estatura te rechazan, te desprecian, te desprecian porque eres feo, te desprecian porque eres demasiado bonito y eres un presumido, te desprecian por cualquier razón, por religión, por raza. Y estamos viviendo en el planeta como si fuésemos todos de diferentes planetas y como si cada quien tuviera el suyo. Es increíble, señores, lo que les estoy diciendo. Sale a la calle y mira tanta gente aburrida, gente que sale a pelear, que sale a buscar problemas, que no tiene paz, no tiene tranquilidad, gente enferma, que usan estupefacientes, que usan pastillas para poder sobrevivir. Y como que hemos caído en desgracia, la raza humana tiene problemas de verdad. Estamos siendo cada día menos humanos, más mecánicos, más incoherentes, más insensibles. Y es como una epidemia moral y espiritual que está afectando a la humanidad. Y se pregunta usted a veces, pero yo qué le dije? Y qué fue lo que yo le hice? Y por qué reaccionó así? Se confunde usted, se perturba, se indigna porque dice es que no le he hecho nada al hijo, al empleador, a su jefe, a su mejor amigo, su mejor amiga, su esposo, su prima, su hermano, su mamá, su papá. Esto es una locura. Las malas actitudes humanas están haciendo mucho daño. Me encontré un problema hace unos días porque saludé a un amigo y le dije, hola, flaco. Y se ofendió. Y me dijo, no, mi nombre es fulano de tal. Hoy lo encontré en la calle y le dije, me sentí mal. Dijo, perdóname, pero no es contigo, es que yo soy así. Pero es que ahora uno no conoce a la gente. Con un bozal, con unos lentes, con una gorra. Y de pronto ves a Juan y te crees que es Pedro. Yo pensé que había visto un cualquiera de la calle, una gente, un amigo de esos de la esquina, me pasó de refilón rápido y le digo, hola, flaco. Me dice, no, yo soy Adalberto Domínguez. Ese es mi nombre. <risa> yo soy Adalberto Domínguez. Gran amigo, gran hermano, gran ser humano, gran profesional. Director de prensa del Consulado Dominicano de Nueva York. Excelente persona, excelente amigo, de verdad. Un hombre decente, pero... No le gustó que yo le llamara flaco y le dije, discúlpame, es que no sabía que eras tú, porque estamos en un tiempo de presión, de estrés. Pero tenemos a veces actitudes que son enfermizas, tenemos a veces arrogancia que es muy dañina y solamente pensamos en hacer dinero, en tener buena ropa, en comer bien, dormir bien, divertirnos, pero no alimentamos el hombre espiritual. Ese que no come cerdo ni come pescado, ese que no le importa que tú estés bonito, de que seas alto o seas bajito, ese que no tiene nada que ver con nada material, incluso con nada de costumbre humana, el espíritu del ser humano, la presencia de Dios en nosotros no requiere otra cosa que no sea paz, amor, tranquilidad. Vamos a dejar ese estrés. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a dejarlo, porque de que vamos a dejarlo es mentira. No vamos a dejar nada, no podemos. Estamos atrapados en un mundo incomprensible, en actitudes enfermizas. Les invito hoy a que me ayuden 
a orar, a pedirle a Dios por la humanidad. Porque la humanidad está en declive, está en desgracia. La gente ha perdido la capacidad de sonreír. Hay personas que se ofenden cuando ven a una gente contenta, alegre. Porque ellos hace años en su vida que no ríen, que perdieron la paz, el amor, la esperanza. Tenemos una epidemia de actitud negativa en el, en el ser humano. Y yo me río a veces por eso. Y gozo y brinco y parezco un loco. A Dios gracias que parezco un loco porque soy feliz así. No puedo echarme todo encima. Tengo que vivir en paz, en armonía. Eso le pido a ustedes. Eso quiero que tengamos nosotros como familia, como raza. Muy importante acotar que nosotros los latinos somos bien bullangueros y bien contentos y alegres. Y a veces no le damos mucha mente a las cosas, ni somos muy éticos, muy protocolares. Porque vivimos de forma espontánea. Los invito a una mejor actitud. Los invito a rechazar todo tipo de amenaza, de desafío, de enfermedad que se acerque a tu vida. Los invito a dejar fuera lo que no sirva. Los invito a buscar lo bueno. Los invito a entender que somos imperfectos, pero que podemos caminar cada día en busca de la perfección. Que tenemos el derecho de ser mejores y podemos ser mejores. Pero para ser mejores, primero tenemos que empezar por darnos amor, afecto, por preocuparnos por el otro, no tanto por nosotros, por preocuparnos por el vecino, por el amigo, por el de arriba, el de abajo, porque estamos pensando solamente en nosotros, como si fuésemos el universo, como si fuésemos el único planeta. Dale tiempo y espacio a los demás y tú verás que seremos más felices. No sé lo que dije, pero me lo imagino. Quiero una pausa, ingeniero. Buenas tardes. Buenas noches, bienvenidos a la hora del swing, Canal América. Bueno, yo puedo obedecer, yo puedo tomar órdenes, ¿por qué no? Yo soy un hombre humilde. Si tiene a resacar, ingeniero, suélteme a resacar. Y el aplauso para ustedes, mi gente, muchas gracias. Bueno, tendremos pronto una gran fiesta, ¿eh? Estamos planeando. Una cosa grande cuando pase todo esto. La fiesta de Canal América. Les digo que ya tengo orquestas separadas para el día que decide el ingeniero hacer esta gran fiesta. Tengo nada más y nada menos que la orquesta de Resacán ya confirmada para esa fiesta. Tengo también a Julián Vázquez, el diamante de la salsa. Tengo a Alberto Reyes, música típica. Tengo a Billy Durán, el hombre de la cebollita. Y tengo ahí muchísimos solistas también. Será una fiesta inolvidable. Estamos trabajando ya y pensando en eso. La Orquesta Resacán es una banda de mucha calidad. De mi hermanísimo amigo, querido Mieses. Es una tremenda banda. La pandemia, lamentablemente, ha interrumpido lo que es el espectáculo y el negocio de la música. Esta banda estaba tocando con cierta frecuencia en lugares muy importantes de la ciudad de Nueva York y áreas aledañas. Como pueden ver, es una agrupación excelente. Cantantes buenísimos, músicos súper, súper buenos. Buena imagen, buena música. Buenos y nosotros siempre le hemos dado nuestro apoyo a esta orquesta que está usando a New York City como plaza para su lanzamiento por el mundo. Tienen planes de giras para Sudamérica y el Caribe. Y una agenda fuerte en Nueva York. Una vez retomemos la facilidad y posibilidad de abrir esos lugares de diversión. Quiero que estén pendientes de esta orquesta y que no olviden su nombre. La Orquesta Resacán. Es excelente, tremenda orquesta. Vamos a tenerla en la fiesta de Canal América. Felicitamos al señor Mieses, a Rafael, a su equipo, músicos, cantantes, porque es una excelentísima banda. Y estaremos acá en el programa dándole a conocer todo lo bueno que haga esta orquesta de ahora en adelante. En miras a pararnos después de la pandemia. Voy a pasarle la promo de la orquesta Resacán en la que está su número, su contacto, para que si quieren llamarlos, pues le llamen, para cualquier particular. Adelante, Ingenier. 
La salsa romántica tiene un nuevo nombre. Resacán. Yo soy un egoísta que solo vive pensando en mí. Resacán. Yo soy un egoísta que una orquesta con clase. Te Tocando salsa. Te mentiría. Llámanos al 646-287-9046. Merengue, cumbia, bachata y más. Orquesta Rezacán. Una orquesta con clase. Para contrataciones, llámenos al 646-287-9046. O visítenos en nuestras redes sociales. Orquesta Rezacán. Bueno, señores, Resacán, chulísima. Me puede llamar y darme su opinión y preguntarme cualquier cosa sobre esta importantísima banda. Señores, buenas tardes, buenas noches, una vez más. Felicitar a la gente de Antillana, Supermarket, su nueva sucursal, ingeniero, allá a la altura de White Place Avenue en el Bronx. 6.40 de Pelham Parkway. Ahí es donde pica el peje y donde prende el motor. Nuevecito el supermercado. Súper surtido. ¿Y cuántos especiales tiene, señores? El Antillana de White Plain. 640 de Pelham Parkway, esquina White Plain. Ahí lo tienen todos los vecinos del área. Atención, gente de Bronx, de White Plain. Ya abrió sus puertas, Antillana Supermarket, mercancía de calidad, precios increíbles, especiales, surtidito, nuevecito, corto, amplio, elegante, limpio. Los invitamos a aprovechar los especiales de apertura, lo que es ya la gran inauguración de la nueva sucursal de Antillana Supermarket de Bronx, White Plains. La película Detective Dominicano, realizada en nuestros barrios, actores nuestros, artistas, productores nuestros, que están dando lo mejor de ellos para entretenernos. No se pierda esta trama, Detective Dominicano, Dominican Detective con Tiguerito. Aquí hay un avance de la película. Yo no quiero un trapo tra de detective, carajo, yo sé que te tengo comiendo a ti, no jodas. No se la pierda, entre a la página de Tiguerito de YouTube, suscríbase, déle like a la campanita y vea completamente gratis esta película dominicana. Vamos a apoyar la gente nuestra. Tiguerito Producción, YouTube, entre y suscríbase. Tabares Restaurant, el sabor de la bandera. Tabares Meat, la puerta grande de las carnes al por mayor y al detalle. Tabares Multiservices. Sirviendo a la comunidad con cariño y respeto. Empresas Tavares, nada igual. Dame audio, hombre. De Cleveland y Elton Street. Teléfono 347-461-9980. Tenemos de todo y para todo. Producto dominicano de Centro y Suramérica. Todo a tus manos, cerquitita de ti. Tavares Meats Market, la tienda que tú esperabas. Estamos abiertos los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Brooklyn está de fiesta. Tenemos que proponernos, señores, que este mes de junio sea el último de la pandemia. Estamos venciéndola. Nos ha golpeado fuertemente, de verdad. 
Hemos perdido muchas vidas, trabajos, empleos. Estamos golpeados, pero somos hijos de Dios. Y solo Dios sabe el porqué de las cosas. El apóstol Pablo decía que morir en Cristo es ganancia. Nosotros no conocemos el mundo después de la muerte. Pero Cristo prometió vida eterna a los que en él creen aún después de la muerte. Y yo estoy seguro, no puedo obligarlos a ustedes a creer que la vida que prometió Jesús es mejor a la que tenemos acá. Es muy probable, ingeniero, que los que se han muerto, los fallecidos, estén hoy mejor que nosotros. No hemos pasado nunca a esa dimensión. Desconocemos la naturaleza de esa vida que Jesús prometió. Pero yo tengo la, la fe, la esperanza, la convicción, la certeza, la seguridad de que morir en Cristo es ganancia. Pero yo espero en Dios que nosotros podamos vencer la pandemia en lo que falta de este mes de junio. Que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza, la libertad para pisarla, para vencerla, para detenerla en el nombre de Jesús. Les digo esto porque nuestra lucha aún continúa y es fuerte. No podemos rendirnos. Tenemos que tener buen ánimo sobre todas las cosas, actitud y fe para seguir hacia adelante. Pero hay que ser bravo, hay que ser guapo. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Twins Pharmacy, abierto, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Su sucursal número 2 de Broadway, esquina 172, está abierta. Ahí estamos, como siempre, pero con más amor, con más ánimo, con una convicción más fuerte, más férrea del servicio que ustedes necesitan. En tiempos de pandemia, de dificultad, hemos estado ahí todo el tiempo, dándole a ustedes ese servicio que tanto necesitan. Y lo más importante es que sepan que ahí estamos, estamos ahí esperando por ustedes para responder a cada necesidad con amor, profesionalismo, convicción y dedicación. Twins Pharmacy, Twins Pharmacy de la 172 y Broadway y Twins Pharmacy, Twins Pharmacy de San Nicolás Avenue, esquina 187. Estamos abiertos para usted, dándole la mano amiga y el servicio profesional que usted tanto necesita. Sus recetas, sus medicinas, todo lo que conlleva la buena salud, lo tenemos ahí para ustedes. Twins Pharmacy, la grandotota de Washington Heights. Vamos a una breve pausa comercial, ingeniero. Vamos a cumplir compromisos para de inmediato regresar con ustedes en la que prende, 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 prende. La hora del swing. Empresas Tavares, símbolo de servicio y amabilidad. Tavares Restaurant, el sabor de la bandera. Tavares Meat, la puerta ancha de las carnes al por mayor y al detalle. Tavares Multiservices, sirviendo a la comunidad con cariño y respeto. Empresas Tavares, en Brooklyn, calidad incuestionable, nada igual Somos de Nueva York y conocemos Nueva York no inventamos ni improvisamos el abecedario empieza con A las cinco vocales empiezan con A la palabra ahorrar empieza con A y antillana empieza con A el de la A, antillana superfood, la mejor opción para ahorrar Viandas, vegetales, legumbres, calidad, productos orgánicos, Antillana Superfood, es como su casa, es como su hogar. Venga aquí y consiga los mejores precios, los mejores especiales todo el año están en Antillana Superfood, el de la A. En carnes, aves, pescados, mariscos, indiscutiblemente hay un solo, Antillana Superfood, el de la A. Grandes ahorros. En variedad, calidad y precios, nadie se puede comparar a Antillana Superfood, el de la A. 
Grandes ahorros, Antillana Superfood, 1791 Girón Avenue, 718-975-4868. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Cuando de pronto... Mi amor, ¿y si está en reservación para esta noche? ¡Trágame! ¡Qué mal! Mejor ven a la casa, que te tengo preparado una sorpresa. que no existe la pareja perfecta Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad Sibao Meat Products 50 años de tradición y calidad y recuerda, si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito mi amor, te acordaste de apagar las velas. Es parte del crecimiento de una nueva década. Costumbre y tradición del mejor servicio. Somos la farmacia de la familia, la más grande en Washington Heights. Hemos crecido contigo y tú lo sabes. Así será siempre. La solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas. Twins Pharmacy, San Nicolas Avenue, esquina 187, 212 927, 5570. Menos palabras, mejor servicio. Estamos para servirle. Venga y visítenos. Office Tax Paulino, taxes y envíos de valores. Nuestra mejor publicidad es nuestra seriedad. Pues muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. Muchas gracias a usted por decidir venir a preparar sus impuestos de esta oficina. Office Tax Paulino. Hicimos historia en el Bronx. Ahora le toca a Manhattan. Antillana Superfood Marketplace, el imperio de los precios bajos, inaugura su nuevo supermercado en el 3900 de Broadway, esquina de la calle 163, antiguo liberato. Ahora es que se vende barato. La gente lo dice todo. Estoy feliz, mi amor, porque tenía que ir bien lejos. No los víveres baratos, la carne barata, pero aquí es una chulería. Ojalá y se quede así. Le pasamos la planadora a los precios altos. Ven tú también y aprovecha porque estamos de fiesta. Calidad, frescura, variedad y precios. Se acabó el abuso. Abierto los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Delivery gratis. Llámanos 212-927-8250. Antillana Superfood. Se acabó el abuso. Ahora todos compran barato. Ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing, la que... Pre... Señores, les voy a contar algo. En una de esas calles de Nueva York, se me acercó un delincuente atracador. Y me dice con una cuchilla en las manos... Repito, me dijo con una cuchilla en las manos. Dame tu dinero. Dame todo lo que tienes. Y yo le dije a él, no, pero ven, tómalo. Si tú lo quieres, ven, tómalo. Y salió corriendo. Parece que los delincuentes no quieren trabajar. O oh, ¿Cómo es eso de que dame tu dinero? No, ven, tómalo. ¿Tú quieres mi dinero? ¿Me, ¿Me vas a atracar? ¿Y también quieres que te lo dé? No, pero si no, ingeniero. Hay que trabajar. Salió corriendo. Dios es grande y poderoso. El ministro de Salud de la República Dominicana dice 
que no ve razón alguna para parar el toque de queda. ¿Cómo han reaccionado los dominicanos ante el toque de queda? ¿Cómo han estado trabajando las autoridades del país en el tiempo de pandemia? ¿Cómo podemos valorar, evaluar el trabajo de nuestras autoridades en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de avance en contra de la pandemia. Les he tirado ahí tres preguntas diferentes, porque yo veo y me siento muy contento de que la policía particularmente está trabajando. A veces nosotros no queremos aceptar lo bueno que hace el país, el gobierno, las autoridades, las instituciones, pero yo veo a la policía trabajando en la calle. En buen dominicano los veo fajados. Veo también lo mismo en Ecuador. Veo que en Latinoamérica se está trabajando para luchar en contra de este gran mal. Pero lamentablemente los pueblos nunca están conformes. En Colombia han manejado también la situación con mucha altura. Los científicos, los ejecutivos, los departamentos de salud, ambientales, los psíquicos también, las emociones, porque hay que trabajar con la gente en todos los sentidos, pero a veces la gente no está conforme. Dice el ministro de Salud en República Dominicana que él no ve razón alguna para parar el toque de queda. Veamos. Buen día, ministro. Camila García para El Nuevo Diario. Eh, vemos que en la mayoría de los países se va avanzando en el proceso de desescalada de acuerdo a la disminución en el número de contagios. Sin embargo, aquí ya vamos por la segunda fase, precisamente ahora que estamos viendo hasta más de 500 casos diarios de infectados y que el rango de positividad fluctúa entre 15% y 20% semanalmente. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que ustedes están tomando en cuenta para avanzar o pasar a la siguiente fase de apertura? O, o, o es que estamos buscando inmunidad de rebaño ya. Y por otro lado, sabemos que el estado de emergencia es necesario para que el presidente pueda decretar las medidas extraordinarias y para continuar con la misma desescalada. Pero de acuerdo a las proyecciones, ¿considera usted necesario que se siga prolongando el toque de queda? Específicamente el toque de queda que ahora mismo, por ejemplo, en el transporte público es lo que está causando que se aglomeren las personas a las horas pico. Esas son mis dos preguntas de hoy. Muchas gracias. Los indicadores son exactamente los mismos que se siguen en todas partes del mundo. Nosotros hacemos una combinación de los datos epidemiológicos que vamos dando, que incluyen lo, la tasa de positividad, como usted ve, viene desde 36% y se ha situado en un 17.67% en el día de hoy. Ese es un dato que siempre mantenemos igualmente que la tasa de letalidad que hoy se sitúa en 2.68%. La positividad, como decíamos, informábamos, en el día de ayer fue la más alta registrada en los últimos 81 días. Y están ocurriendo justamente dentro del esquema de apertura que habíamos señalado. En la medida en que avanza este proceso de apertura, habíamos indicado que teníamos la amenaza de que se produjeran brotes o incrementos durante este proceso. Como usted puede ver, por la tasa de positividad que vamos teniendo y la letalidad, pero igualmente si miramos la información suministrada de la tasa de ocupación hospitalaria que se mantiene en 37.4%, es decir, por debajo de la, del 40% de los, las camas disponibles para COVID e igualmente en un 32% la tasa para las unidades de cuidados intensivos, significa que el sistema hospitalario se mantiene holgadamente disponible 
con su carga mayor registrada en el Gran Santo Domingo, donde se presentan 336, eh, como ustedes ven en estas gráficas, eh, ingresos representando un 55% de ocupación hospitalaria y 68 personas en UCI, de las cuales 39 están en ventilación, representando el 48% de las camas disponibles en UCI. Ahí ustedes tienen una, las gráficas del comportamiento antes y después de la vida hospitalaria dominicana, lo que nos va dando una, una orientación sobre el comportamiento comparativo que este, esta eh, situación tiene. Por tanto... Señores, pero el ministro de Salud no tiene coma ni punto, hombre. No para. Hay que respirar, señores. Y hacer pausa para los cortes. Porque si no, no hay vida. Bueno, ¿cómo ve usted el enfrentamiento de la pandemia de parte de las autoridades en Latinoamérica y especialmente en República Dominicana. ¿Considera usted que nuestro gobierno merece un voto de reconocimiento por la forma como se ha manejado en la pandemia? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal? Póngame, por favor, ingeniero, en pantalla nuestro número telefónico a ver si alguien puede llamarnos y opinar con conciencia, conocimiento, sin pasiones. ¿Cómo ve usted que ha trabajado el gobierno? Han trabajado las autoridades para enfrentar la pandemia. La, la cifra de muertos, por ejemplo, es alarmante, es aceptable, inevitable. Su opinión, si es que la tiene, ¿cómo hemos enfrentado la pandemia? ¿Con éxito o ha sido un fracaso? Nueva York empieza a despertar tras 100 días de pandemia. Nueva York empezó a despertar este lunes al entrar en la fase 1 de la reapertura de la ciudad tras 100 días de parón por la pandemia. Pero lo hizo de una forma poco visible con la fantasmagórica imagen de las tiendas de Manhattan protegidas aún por temor a nuevos saqueos por las protestas contra el racismo, aunque con una mayor actividad en algunos sectores, como la construcción y el transporte. Yo entiendo que en sentido general, y con un justo consenso, América Latina, con sus pocos recursos y posibilidades, ha enfrentado de forma positiva la pandemia. No sé si usted difiere de mí. Yo creo que el gobierno dominicano ha hecho lo que ha podido y especialmente las autoridades de salud, la policía, están haciendo su trabajo. Ahora, la gente es necia. La gente no escucha, no obedece. Se quieren ir a los ríos, a los parques, a hacer escándalos, desórdenes. Y rompe la confinación. Esto trae muchas consecuencias adversas. Y hace que sea peor la pandemia. Pero en ese caso ya no es por culpa del gobierno. Es por culpa de nosotros, el pueblo. Pero no importa cómo lo vea yo. Es como lo ve usted. ¿Cómo cree usted que las autoridades han enfrentado la pandemia? ¿De manera exitosa o ha sido un fracaso? Ahí tengo el teléfono, la línea, para que me llame y me opine al respecto. Sin pasiones, sin intereses políticos particulares, apelando a la verdad. Honduras inicia apertura gradual del comercio en medio de la incertidumbre. De Musical para Honduras, comenzó este lunes una reapertura gradual de varios sectores económicos autorizados por el gobierno como medida de contingencia ante la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus. SARS-CoV-2. Vamos al audio y en breve la llamada, que tengo aquí en línea. Tengo llamada. Bueno, tengo llamada telefónica. Buenas. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está usted? Muchas felicidades bueno. por este importante programa. Después de oírlo a usted, yo soy el hombre más feliz, más feliz de la tierra. Evangelista Fabián, sonrisa de aquí del Bronx, New York. Que Dios le bendiga, hermano. Un placer escucharle. Dígame, dígame por favor, 
¿Cómo usted ha visto la gestión de las autoridades frente a la pandemia? Bueno, hermano, sinceramente, me da pena decirlo, pero debieron de, debieron de hacerlo mejor. Los, eh, han, han, algunos han hecho su trabajo, pero han, hay, 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 hay algunos que han abusado, que hasta un chivo que estaban cocinando por ahí se lo llevaron y se lo papearon. También otros otro que estaban celebrando una parrillada, una cosa en, en su casa, al frente de su casa, también le llevaron la parrillada y todo y se, lo, y se lo papearon. Eso no debe ser así. Señores, si esta gente no están haciendo desorden en las casas y están cumpliendo en su propia casa, ¿verdad? Celebrando con su familia o lo que sea, o su vecino, ¿para qué hacerle esa maldad, ese daño? No, yo no estoy de acuerdo con eso, no, jamás en la vida. Ni nunca voy a estar de acuerdo. Muchísimas gracias, mi hermano evangelista. Que Dios lo bendiga. Considero y valor sobre el comentario. Es muy sensible, es muy humano y apela al respeto, que es imprescindible para la buena convivencia social. Pero hay un pequeño ingrediente. ¿Hay llamada? Vamos a la llamada. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Eh, buenas la tardes, pregunta que si el gobierno tarde. dominicano a todo bien con la pandemia, no, él lo quiso robar mucho y se, se hizo más rico el penco con el dinero del pueblo comprando todo sobrevaluado, todo, todo sobrevaluado, millonarios se hicieron rejete millonarios también las derrones. Muchísimas gracias, mi amor. Ella tiró una recta a 99 millas por hora. Está acusando al penco de ladrón, de oportunista, y que tomaron dinero de los insumos recibidos para la pandemia. Tomaron dinero, administraron fondos y hubo corrupción. Eso es lo que el pueblo dice. Para este programa es muy importante el sentir del pueblo, independientemente de que no sea científico y que en ocasiones discrepemos sobre esos particulares. Pero cada quien tiene su opinión. Lo importante es demostrar lo contrario, demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Porque estamos en un tiempo de modernismo cibernético que la gente se entera de todo. El tema del chivo y de la parrillada tiene un pequeño ingrediente, señora Batista. Y es que a veces la gente hace afecta a las autoridades. Provocaciones fragantes, a propósitos, adrede, aposta, de maldad. Y entonces se, se incentiva esa agresividad de parte de los policías. Sin razón muchas veces. Pero hay muchos abusadores que les encanta hacer las cosas por gracia. Entonces, al igual que usted también, no estoy de acuerdo con esa actitud y esa acción. Pero hacemos un llamado, una invitación a la ciudadanía a que no haga las cosas a propósito, de burla, para reírse, para desafiar a las autoridades. Porque el que está trabajando no quiere que nadie relaje con su trabajo. Lamentablemente... Por los pecadores caen muchos justos. Me queda una hora completa de programa. 6.54 minutos. Tengo una hora com completita todavía. Pero esa hora que me queda es mañana a la misma hora. 6 en punto de la tarde por Canal América. Una hora completita ¿eh? entre cita. Esta como que no rindió mucho. No rindió mucho, porque este programa es así. Cuando menos hay, se bota el agua. La bendición de Dios es interminable. Le doy un beso a usted que me está mirando. Y las gracias por acompañarme. No importa que sea hombre o que sea mujer. Coja su beso, que es un beso santo y sagrado, en el nombre del Señor. Los amo. Dios los bendiga a todos. Gracias. Buenas tardes. Yo sé que pica, pero no es pequeño. Una década de historia siempre en este Nueva York La hora del swing se mantiene en constante evolución Con Pablito, la dirigué, sin libretos y sin guión Sin poses, sin maquillaje, siempre dando gloria a Dios Comentarios e invitados, temas de motivación De todos el más variado, no 
noticias e interacción. La hora del swing, el programa del pueblo y de Dios. La hora del swing, el programa del pueblo y de Dios. La hora del swing, el programa del pueblo y de Dios. La hora del swing, el programa del pueblo y de Dios. La hora del swing. Prende, 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 prende,